una chica de tan solo 23 años de edad que estaba a punto de cursar su último semestre de la universidad. Un domingo salió a divertirse con sus primas, pero desafortunadamente, tres días después se encontraron su cuerpo sin vida. El domingo 7 de julio, Paula de 23 años salió a comer con sus primas al restaurante de mariscos El Pez Gallo. Después de comer, se dirigieron a un bar llamado La Consentida. Alrededor de las 2.20 de la mañana del 8 de julio, salió de dicho bar y solicitó un viaje a su casa por medio de la aplicación Didi. Minutos después, el conductor Sergio N. aceptó el viaje y recogió a la chica en un vehículo Versa. De acuerdo con las investigaciones, el sujeto pasó por la colonia donde vivía Paola, pero terminó por desviarse de la ruta. Después de este desvío inusual, el conductor comenzó a circular por el bulevar Gómez Morín, zona donde fue encontrado el celular de Paola en manos de una persona en situación de calle, quien siempre argumentó que se encontró este teléfono celular. Y de acuerdo con el GPS, el vehículo Versa estuvo detenido en el ejido Islas Agrarias. Cabe resaltar que esta zona fue donde encontraron casualmente el cuerpo de Paola. Allí permaneció alrededor de una hora y a las 3.43 aproximadamente el vehículo abandonó la zona. Una vez que los familiares de Paola perdieron contacto, comenzaron a rastrear su teléfono celular, pero no fue sino hasta el 11 de julio que encontraron desafortunadamente el cuerpo sin vida. El principal sospechoso y ahora imputado huyó de Baja California a Sonora, donde posteriormente voluntariamente se entregó para rendir cuentas porque él aseguró que no había cometido este delito. Presentarme voluntariamente aquí a la Fiscalía de Ciudad Obregón porque estaba en Mexicali, ya que me vine por miedo, porque se difundieron noticias y no me han dejado ni defenderme ni declarar, y me vine por miedo y he tenido varias amenazas, y pues, ¿cómo voy a presentarme a una ciudad que pues estoy prácticamente solo y me están amenazando y me están amenazando a mí y a mi familia? Entonces yo vengo a presentarme pues para que dejen en paz a mi familia y que se me lleve el juicio pues, que se me tenga que llevar. Para el 12 de julio, la Fiscalía General del Estado habló sobre la autopsia que se le realizó al cuerpo de Paola, donde se confirmó que la causa de su muerte fue asfixia por estrangulamiento. Asimismo, confirmaron marcas de agresiones sexuales. El sábado 13 de julio se llevó a cabo la primera audiencia, en la cual Sergio N. fue vinculado a proceso por la presunta responsabilidad de los delitos de desaparición forzada y feminicidio por lo cual fue puesto en prisión preventiva y se estableció un plazo de seis meses para las investigaciones complementarias del caso. La principal evidencia que se tiene en contra del conductor es la ruta que siguió el vehículo. Primero se desvió del destino de la pasajera, posteriormente el vehículo se estacionó por más de una hora en la zona donde encontraron el cuerpo de Paola. Además la fiscalía cuenta con un testimonio de una chica que horas antes había abordado ese mismo vehículo de aplicación conducido por Sergio N, en el cual esta pasajera afirma que fue incomodada y acosada por este sujeto, e incluso metros antes de llegar a su domicilio, comenzó a forcejear con ella para evitar que se bajara del vehículo. Afortunadamente, esta chica logró bajarse del vehículo y refugiarse en su casa. Asimismo, minutos o horas después, comenzó a recibir llamadas y mensajes por parte de Sergio N. La Fiscalía de Baja California informó que pedirá la pena máxima para el presunto responsable de la muerte de Paola y de encontrarse culpable podría ser condenado a más de 100 años en prisión. Este caso ha causado conmoción a México por la brutalidad de los hechos y por la incapacidad que tienen nuestras autoridades para podernos brindar seguridad. Y una vez que este caso se comenzó a hacer viral, las redes sociales se dividieron. Muchos culparon a la chica de haber muerto, porque dijeron que una chica no podía estar a las 2 de la mañana sola en la calle. Pero, ¿realmente ella fue la culpable de su muerte? También hay otras personas que aseguran que estos delitos se acabarían simplemente si se les dice a los hombres que dejen de asesinar y de molestar a las mujeres que las mujeres no tienen por qué cuidarse. Y déjame decirte que eso es vivir en un sueño. Las autoridades no protegen ni a mujeres ni a hombres. Y si las autoridades no son capaces de brindarnos esa seguridad, entonces nosotros debemos de extremar precauciones, 
debemos de cuidarnos nosotros mismos, porque básicamente estamos solos ante este nivel de violencia que estamos viviendo en México. Y no quiero decir, bajo ninguna circunstancia, que la chica tuvo la culpa de su muerte. Ella simplemente se salió a divertir, como tú, como yo lo hemos hecho alguna vez. Porque te quieres divertir, quieres vivir tu vida y nunca esperas que un desequilibrado mental acabe con tu vida de esa manera. 